Estamos con Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo de la Ciudad de Paraná. Empezaron las vacaciones en la ciudad, sí. los uruguayos se vienen con tute, hay plata fresca, dicen los muchachos, este, y en varias provincias, por supuesto, han dado comienzo el tema de las vacaciones. Paraná con más de 300 actividades, Ajá. más. Una de ellas, eh, todas las tardes en el Teatro 3 de Febrero, 16 horas, tenés parte del FEI, tenés un lindo uh -huh. espectáculo para ver, pero no solamente eso, tenés un montón de cosas más. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Pero muy bien, gracias por la invitación, buenas tardes. Buenas gracias tardes. por hacerte un huequito en el montón de actividades que seguramente de manera oficial estás teniendo, y familiar también, ¿eh? porque también está bueno para aprovechar en estas vacaciones este, con los chicos, con la familia, uh -huh. y tenemos de todo. ¿De todo como para hacer qué hoy martes, por ejemplo? Así, arrancando ya, a esta hora, qué sé yo, 16.30, termino el programa, ¿qué hago? Bueno, nosotros el viernes pasado presentamos eh, localmente el calendario de actividades. Seguramente los que están mirando el programa ahora tienen un celular hermano. Y los invitamos a que revisen las redes, arroba muni paraná o arroba turismo paraná. El que viene de afuera es muy habitual que busque una red de turismo. Los ciudadanos de Paraná se informan sobre todo lo que pasa en la ciudad con arroba muni paraná o en el espacio web del municipio que es www.paraná.gov.ar. Quienes vienen de afuera buscan un espacio web ligado al turismo que es www.paraná.tour.ar. En todos estos espacios hay una agenda de actividades que se descarga fácilmente, que es un poco extensa, pero lo que pretende es ordenar, ordenar la oferta de lo que los paranaenses proponen. Hay eh, un escenario que es la ciudad de Paraná uh -huh. que ofrece un montón de alternativas. Hoy, por ejemplo, me preguntaba... Sí, todos termino los días, a las cuatro y media y quiero saber qué puedo hacer. Ya. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la, 5 de la tarde, los re, eh, responsables del de eh, el islote de Curupí, que hablábamos okay. recién antes de entrar en el aire, eh, y Andrecó, Andrejé, allí están los guías esperando turistas, residentes, para que crucen y generar, como dice Cosita Romero, un referente de ese espacio. Eh. Es tres minutos de navegación desde donde hay ruido, que es la costanera, hay muchas personas, Qué hermoso hay tránsito, ver para nada del al río. templo de la naturaleza, el islote municipal Curupí. Una excursión imperdible que permite vincular a un producto turístico del cual hace mucho venimos trabajando y le generamos un eh, atractivo específico en conjunto que se llama Islote Municipal Curupí, que es una reserva natural. Eh, hoy 15 horas, uh -huh. eh, la salida diaria del de Paraná Bus Turístico, que en función de una decisión... Ese ya me lo perdí hasta ahora, pero no importa. De la Municipalidad sí. de Paraná y de las entidades del Ente de Turismo, las tres semanas de vacaciones son tres, porque son dos para entrarrianos, pero hay un descalce de algunas provincias, por eso la última semana también incluye a la provincia de Buenos Aires, que arranca la semana que viene. Claro. Por eso el calendario son... Tres semanas, no son solo dos, correcto, porque correcto. pensamos en el turismo. Primer semana, bono solidario a beneficio de Aspacit. Buenísimo. Segunda semana, bono solidario a beneficio de Apana. Buenísimo. Tercer semana, bono solidario a beneficio del Hogar San Francisco de Asís. Todos los días, 15 horas, sábado y domingo de todo julio, dos horarios, 13 y 15 horas. Nombrabas recién vos Festival de Espectáculos Infantiles. Eso todos los días de 16 horas. Sí, en el teatro, que no, no puede pasar desapercibido porque son artistas locales que en esta oportunidad, teniendo en cuenta el movimiento que hay en Paraná turísticamente y de la posibilidad que el gobierno municipal le otorga a estos artistas, se convierten también en productores teatrales porque ellos invitan a eh, compañías teatrales de distintos lugares del país que están acá en Paraná uh -huh. eh, con espectáculos de alta jerarquía y calidad estética, con mucho, mucho entusiasmo y trabajo. Eh, tenemos la Expo Infantil en la renovada Salamayo, que se hace en la Salamayo porque está de esa forma, porque está linda, porque está agradable Hermosa. y también es una producción local. Sí. Entre otras tantas actividades, nadie nos va a dejar mentir, a no ninguno de nosotros, el que descarga el calendario. La cronología, desde el viernes pasado hasta el último día de julio, indica que son 383 actividades ordenadas, con horarios, para la familia, para todos los grupos etarios. Elegí 10 nomás y te vas a eh, Hay muchísimo claro, para, hacer. para que eso, para La que feria eso de artesanos, acá. lo dicen los artesanos Hermosa que recorren está, ¿eh? distintos lugares del país. Es la feria de artesanos más grande del país. Hermosa está. Sí. Incluso se llega hasta el parque nada. arriba, está hasta el monumento a Urquiza. Claro, porque hay dos sectores. Este, 
en estas vacaciones de invierno hay una parte en lo que es el monumento Urquiza que uh -huh. es sobre la costanera alta uh -huh. podríamos decir y por otro lado la clásica que está en la costanera baja en la zona de la plaza de las colectividades hasta el puerto inclusive con bueno más de 300 emprendedores locales que están ofreciendo allí sus productos realmente un laburo tremendo y ellos también lo marcan que a medida que se sostienen justamente este tipo de actividades en los que los los incorpora el municipio, eh, pueden obviamente trabajar más tranquilos. Tienen como una agenda de trabajo en la que ya saben que van a poder feriar tranquilos. Ahora sí. le, le mando un beso a mi mujer que está mirando a Mili, eh, que me los convenza a los tres sátrapas que están ahí de vacaciones eh, <risa> para llevarlo a la isla Curupí, eh, que tengo ganas que vayan a pasear para ese lado. Sí, ya le voy tirando mensajes acá en vivo. Eh, <risa> claro, ¿a qué hora son los cruces? Todos los días de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, inclusive el último traslado a la isla. ¿Es cada hora? Porque... Hay en forma permanente, permanente hay tres embarcaciones que prestan servicios también de emprendedores locales, en este caso de empresas locales que brindan el servicio de traslado. Y están allí haciendo guardia, se van llenando los cupos de cada una de las embarcaciones y hay cruces permanentes. Aparte el día acompaña, que eso es fundamental, ¿no? Cuando sale el sol es otra vida, ¿eh? aparecen todos los verdes, aparecen los colores, aparece la isla, aparece, aparece la vida, la vida misma. Por ahí cuando los días son un poquito más grisáceos, un poquito sí. con el tema de agua, un poco se, se echa uno a, a guardar. Ir a dar una vueltita en ese bus también es algo muy interesante porque además el conocimiento de Karina, ¿eh? que está ahí de guía, la estamos observando, este, tiene un panorama exhaustivo de la flora, de la fauna, de la historia, de lo que es la costanera, de las reformas que sufrió también la costanera, del río, de la parte itícola, todo, ¿eh? todo como para que vayan a Ahí mencionamos a pasear. dos atractivos. El Paranabus turístico se pone a disposición de darle contenido a un producto turístico que tiene la ciudad, que es la historia, el arte y la cultura. El recorrido es de dos horas. La veía Sacarina, sí. pero hay como seis, son seis guías los que están trabajando. Sí, en este por acá momento. Por lo Sacarina, están nucleados no, no. en la Asociación de Guías de Turismo, o sea que el atractivo genera trabajo para los locales. Durante todo el año también lo guían estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, avanzado en la carrera de turismo para los locales en el marco de los programas, los programas de sensibilización turística de la comunidad local. Bien. Y el islote. Sí. Es un, product, un atractivo que se pone a disposición de un producto que es río, naturaleza y aventura. Van a conocer los paranaenses que hagan el Paranabus turístico muchas curiosidades que probablemente no sepan de Paraná Seguro Capital, de no la Confederación, sabemos. de Seguro la construcción no del túnel y de un montón de lindas cosas que suceden. Según no lo sabemos. Agu, te hago una consulta, voy a la parte eh, monetaria. Reservas al día de hoy, 12 de julio. ¿Cómo estamos en capacidad hotelera? ¿Cuáles son las reservas? ¿Hay algún testeo? ¿Gente de dónde estaría proviniendo ya para esta primera semana? Sí, como bien ustedes saben y lo hemos informado, nosotros estamos en las pruebas pilotos de lo que tiene que ver con el Observatorio Económico del Turismo en Paraná. Sí. Es un triedro que lo eh, integran la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el Estado Municipal, las entidades miembros del Ente Mixto de Turismo de Paraná y una consultora que conoce y nos trae el método que es Singer Marmacón, uh -huh. que asesora a muchos destinos consolidados de Latinoamérica y está en Paraná haciendo este trabajo por decisión de la Municipalidad y el Ente de Turismo. El informe preliminar de julio dice que eh, tuvimos un 83% ya este primer fin de semana. Uh -huh. Tenía, sabíamos y era de suponer que siempre lunes y martes se registra una baja, por lo tanto hoy hay menos ocupación en los hoteles y a partir del miércoles hasta el domingo ya había un porcentaje de reservas que superaba el 65%. Bueno. Hay más porcentaje de reservas oscilando el 70% para Cuando la Abra próxima semana porque el gran emisor de turismo que es la provincia de Buenos Aires arranca la semana próxima. Perfecto. Así que a fin de julio vamos a mostrar un informe con movimiento económico como corresponde, con ocupación hotelera, eh, y con lo que genera realmente el turismo en Paraná, que no es menor, y no es menor en vacaciones de julio lo que genera el excursionismo. Este programa se está viendo en María Grande, sí, en sí, Bobril, sí, 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 en sí. Santa Fe, en Santo Tomé. La costa del Uruguay. Y todo eso redunda en beneficio. Si sí, Paraná sí. tiene propuestas, hay gente que viene a pasar el día y genera consumo. En la mitad de la provincia. En el es, comercio es, es, local. Este canal llega para toda la provincia, ¿eh? a través de este sistema de cables, llega mucho más que cualquier otro canal a toda la provincia y en esto 
te lo firmo yo. Eh, Agu, querido, muchas gracias, eh, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Agustín Clavenzani, entonces, subsecretario de Turismo de la Ciudad de Paraná. Eh, no sé vos, así que apurate, pues yo me voy a ver un espectáculo ya. ¿eh? Bueno. Y sí, minuto a minuto tenemos una, así que esta recomendación comercial y vuelve y sigue Florencia, yo me fui a algún espectáculo, dale. Bueno, está bien. Octavo.